नमस्कार सबा के स्टाडी रूम यूट्यूब चैने सबा के स्वागत तो फ्रेंड्स आज के शिशु शिक्षा और शिशु मनस्तत्व त्रिपुरा टेट पेपर वन और पेपर टूर मनोबीज सम्पर् देखो मनोबीद डे फाइव आज के मनोबीज सम्पर् आलोचना करते जाब से कैरल गिलेगान अने प्रत्याशा छो कब ये आसने के मेसेज कर कैरल गिलेगान सम्पर् को तथ्य नहीं तुम्हारे का तो ये सम्पर्क जान भिडियो तैरिरा तो से दिन एसे गे तैरि कर नहीं तो, तो फ्रेंड्स आज के कैरल गलिगान सम्पर् आलोचना करब और साथ ही एम सी क्यू डिसकस करब तो फ्रेंड एर आगे जो सीरिजगुलो हो गए शिशु शिक्षा और शिशु मनस्तर पर अनेकगुल्लो एम सी किू सीज हो सो एम सी किूर पर शुरू कर मनोविद्धर नहीं स्पेशलि टार्गेट वाइज हमें एगुची तो आज के डे फाइव कैरल गिलेगान पर्व एर आगे चार जो मनोबीत पढ़े नहीं अलरेडी सेगल जैसे देखा हो तो देखे नियो खूब भलो आलोचना हो खूब इम्पोर्टैंट आलोचना जगू एक्साम पॉइंट अब भिव थे खूब ही दरकारी तो जरा नूतन आदि बोल तुम्हारा जो तुम्हारे क्जे लागे मन है ये चैनल विषयगुलो तुम्हारा सें चानल के सबसक्राइब कर नियो ये तुम्हारे सुविधा है कि तुम्हारा प्ले लिस्टे गए समस्त भिडियोगो चेक कर जगू अलरेडी हो गए नूतन जो भिडियोगो आपडेट है सेगल तुम्हारा टाइम मत नोटिफिकेशन पे जागो तुम्हारा वाच कर तो देरी करब ना हमें चले जाब कोश्चन आंसार और डिसकाशने तो प्रथम जो कोश्चन रही है जो कैरल गिलिगान के छें कैरल गिलिगान छें एक अमेरिकान मनोविद सुइस मनोविद जार्मान मनोविद ऊपर को नये तो देखे नब क्या अमेरिकान मनोविदी फेमिनिस्ट छ नारीबादी मनोविद छ एक जन तो यो माथा रखबे ये लिखे नहीं नारीबादी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नम्बर टू कैरल गिलिगान एर तत्वटी हल सामाजिक विकाशर तत्व नैतिक विकाशर तत्व भाषा विकाशर तत्व ऊपर को नये तो कैरल गिलिगान तत्वटी छो फ्रेंड अपशन बी अर्थात नैतिक विकाशर तत्व देखो नैतिक विकाशर ऊपर एर आगे तत्व पे पिंज़र तत्व पे कोहल कोहलवार्गर तत्व पे हाँ अने के नैतिक विकाश सम्पर्कित तत्व दिए तो एर मध्य कैरल गिलिगान एक तो कैरल गिलिगान एक नारी छे और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एखे अनेक कि बोझार और डिसकाशन बेपार आज सहज एक मन दिए शुनो देखें मुखस्त करते हैं ये इजिली हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थ्री कैरल गिलिगान एर नैतिक विकाशर तत्वटी छो मूलत पुरुष नैतिक विकाशर ऊपर आधारित नारी नैतिक विकाशर ऊपर तृत्य लिंगे व्यक्ति नैतिक विकाशर ऊपर ना कि ऊपर को नये तो नैतिक विकाशर तत्वटी छें स्पेशलि जर नैतिक विकाशर ऊपर जोर दिए तो हे फ्रेंड अपशन टू अर्थात नारी नैतिक विकाशर ऊपर तो ये प्रसंगे हमें किचु बने रखी उनार आगे अर्थात कैरल गिलिगान जे तथ्य प्रकाश कर आगे क्योंकि अनेकगुल तथ्य प्रकाशित हो ठीक है अनेक मनोविदे जमन पिंज़र तत्व पे फ्रिय फ्रएडर तत्व पे पे कोएलवार्गर तत्व तो से समस्त तथ्यगुलर क्षेत्र की इटा तो समस्त शिशुर ऊपर समस्त मानुषर ऊपर कर सरकम आंतु प्रकृत पक्षे कैरल मतटा बोल इमार मत बोलना ना कैरल अभिमत बोल जे प्रकृत पक्षे उनारा मैं पुरुष पुरुष मेल हाँ पुरुष एवं ऐले शिशुर ऊपर तर क्ज कर तर के बस गुरुत्व दिए तर मनोभव के ओसब के ओसब क्ज करो से कैरल गिलिगान से ही प्रेक्षापट थे एक सर एस ठीक है तीन चिंता करलें ये तत्वता हो गो विभिन्न मनोभेदे ये तत्वगुल एक्चुअलि एगल कतटुकू सत्य खूब ही जनप्रिय हे विभिन्न तत्वगुल ठीक आंतु उनार कौ ना कौ मना हलो तत्वगुलूते नारी को उपेक्षित तई नारी जोर दिए नारी नैतिक विकाशर ऊपर तथ्यता कर ठीक है मन रखबे नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर फोर कैरल थियोरि जे नामे परिचित 
ethics of care ethics of research ethics of morality উপরের কোনটি নয় তো দেখে নেব কি নামে পরিচিত ছিল ওনার থিওরি ক্যারোলের থিওরি পরিচিত ছিল তো এখানে এটা টিক করা নেই আমি দিয়ে দিচ্ছি আনসার হবে অপশান এ অর্থাৎ ethics of care নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 ক্যারোল গিলিগানের পূর্বের নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলোরতে গুরুত্ব দেওয়া হতো নারীদের নৈতিক বিকাশের উপর পুরুষের নৈতিক বিকাশের উপর নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো নাকি উপরে কোনটাই নয় তো এটার উত্তর হবে फ्रेंड অপশন বি অর্থাৎ পুরুষের নৈতিক বিকাশের উপর এটার উপর মেইনলি উনার আগের কথা বলা হয়েছে এখানে ক্যারল গিলিগানের আগে যে সমস্ত তত্ত্বগুলো হয়েছিল তো সেগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের নৈতিক বিকাশটাকে কোনো না কোনো ভাবে একটু বেশি করে দেখা হতো এবং সেগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে থিওরিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যারল গিলিগানের মতে ব্যাপারটা আমার মত বলছি না এটা এটা ভুল করবে না আমি ক্যারল গিলিগানের যে তিনি যে তথ্য প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার পেছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কেন তিনি এদিকে ঝুঁকেছেন সেটা বলছি ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স নারীদের ব্যতিক্রম বা ভিন্ন ধর্মী নৈতিকতামূলক দিকের কথা প্রথম তত্ত্বের মাধ্যমে উল্লেখ করেন কে জিন পিয়াজে ফ্রিউট ক্যারল গিলিগান উপরের কেহ নন তো দেখে নেব সঠিক উত্তর তো সঠিক উত্তর ফ্রেন্ড ক্যারল গিলিগান তিনি নারীদের ভিন্ন ধর্মী বা ব্যতিক্রম ধর্মী নৈতিক কতামূলক দিকের কথা প্রথম তত্ত্বের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বা উল্লেখ করেছেন এর আগে কয়েকজন বলেছিলেন কয়েকজন নারীবাদী আরও ছিলেন তো ওনাদের ওনারা জাস্ট বলেছিলেন সেরকমভাবে ওনার মতো ক্যারলের মতো অতটা বিশ্লেষণ করতে পারেননি তো তিনি ফার্স্ট যিনি তত্ত্বের মাধ্যমে উপস্থাপনা করেছিলেন তো এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন ক্যারলের মনোবিদ ক্যারল কোন মনোবিদের নৈতিকতার স্তর ভেদ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের বিপরীতে পাল্টা তত্ত্ব নির্মাণ করেন তো কোহেলবার্গ জিন পেঁয়াজে ভিগটস্কি উপরের কেহ নয় তাহলে এদের মধ্যে কার যে তত্ত্বের পাল্টা তত্ত্ব পাল্টের বিপরীতে পাল্টা তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তো দেখে নেবো সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর ফ্রেন্ড কোহলবার্গ কোহলবার্গের সাথে ওনার তত্ত্ব অনেকটাই মিল অমে অনেক কিছু আছে তো দেখবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু আমি আলোচনা করে দিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট আলোচনা মন দিয়ে শোনো দেখো নারী এবং পুরুষের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ভাবনার আমাদের যে ভাবনা তৎকালীন তো সেই ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি বিশাল বিপ্লব সাধন করেছেন নারী এবং পুরুষের মানসিক এবং নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে ঠিক আছে তো তিনি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনোসমীক্ষণের কাজ করেছেন তো যেমনটা বললাম পুরুষ পুরুষদের উপর আধারিত বিভিন্ন যেমন কোহলবার্গের তত্ত্ব তো যদিও এখানে উল্লেখ নেই শুধু পুরুষ বা মেয়ে ঠিক আছে কিন্তু এরপরও দেখা গেছে তিনি পুরুষদের উপরই মানে কনসেন্ট্রেশন দিয়েছেন নারীদেরকে কোনো না কোনোভাবে সেখানে উপেক্ষিত করেছিলেন এবং মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন কারণ কি বুঝবে একটু করে তো ক্যারল কি দাবি করেন তিনি দাবি করেছিলেন যে নারীর স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সত্তাবোধ আছে হ্যাঁ স্বতন্ত্র নিজস্ব নৈতিকতাবোধ আছে নারীদের আর এই উপলব্ধি কোনোভাবে পুরুষের চিন্তা এবং তত্ত্বের চেয়ে খাটো নয় কোনোভাবে পুরুষদের যে চিন্তা ভাবনা তাদের সেই চিন্তা ভাবনা থেকে কোনোভাবে ছোট করে দেখা যাবে না এবং দেখানোর ব্যাপারও নয় কোহলবার কি বলেছিলেন একটু মন দিয়ে শোনো কোহলবার কোহলবার্গ বলেছিলেন যে নৈতিক বিকাশে তিনি তিনটি স্তরের কথা বলেছিলেন তোমরা কোহলবার্গের ভিডিও অলরেডি পেয়ে গেছো তো তিনি যে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন তার মতে এ প্রথম দ্বিতীয় স্তরে সমস্ত লোক উঠতে পারে শিশুরা বা সমস্ত লোক যেমন ছেলে এবং মেয়ে পুরুষ নারী সবাই প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হতে পারে কিন্তু তৃতীয় স্তরে বহু সংখ্যক পুরুষ উপনীত হতে পারলেও নারীরা প্রায় পারেই না বললে চলে খুব কম সংখ্যক নারী সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে এটা হচ্ছে কোহেলবার্গের যে সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কোহেলবার্গের মতে নারীরা খুব কম সংখ্যক বা প্রায় প্রায় পারে না বললেই চলে সর্বোচ্চ স্তরে প্রায় পৌঁছতেই পারে না কোহেলবার্গ এমনটা দাবি করেছিলেন তো ক্যারল কি করেছিলেন ক্যারল এর বিরোধিতা করেছিলেন এই কথাটার বিরোধিতা করেছিলেন 
ক্যারল কাজ করেছেন কোয়েলবার্গের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে উনার উনার তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে কোয়েলবার্গের তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেনি এবং তিনি এর ঘোর বিরোধিতা করেন ঠিক আছে উনার এই আচ্ছা আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নিই ধীরে ধীরে আমরা আর একটু একটু আলোচনা করে নেব নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট ক্যারোল গিলিগান কার নৈতিকতামূলক বিকাশের স্তরগুলোকে তার তত্ত্বে ব্যবহার করেন পেঁয়াজের তত্ত্ব কোহলবার্গের তত্ত্ব এও বি দুটোই উপরের কোনোটি নয় তো দেখে নেব সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর ফ্রেন্ড কোয়েলবার্গের তত্ত্ব তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ঠিকই কোয়েলবার্গের তত্ত্ব কারণ কোয়েলবার্গ নারীদেরকে কোথাও না কোথাও খাটো করে দেখিয়েছেন ছোটো করে দেখাতে চেয়েছেন কারণ কোয়েলবার্গ যেটাকে মানদণ্ড হিসাবে ধরে নিয়ে তার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটা পুরুষদেরকেই পুরুষদেরকে কি বলবো এটা পুরুষদেরকে বড় করে দেখায় ঠিক আছে কিন্তু তিনি ক্যারোলের মতে তিনি কোহেলবার্গ তিনি নারীদেরকে উপেক্ষা করেছেন নারীদের যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে স্পেশালিটি স্পেশাল বৈশিষ্ট্য নিজস্ব সত্তা আছে সেগুলোকে মানদণ্ডের মধ্যে রাখেননি তথাপিও তিনি উনার তথ্যটাকে উনার যে তিনটি স্তর কথা বলেছিলেন কোহেলবার্গ তেমনি ক্যারোলও তিনটি স্তরের কথাই বলেছেন কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রম কিছু বিপরীত ঘটনার কথা ক্যারোল উল্লেখ করেছেন কোহেলবার্গের বিপরীতে গিয়ে ঠিক আছে তবে উনার তত্ত্বগুলোকে ব্যবহারও করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ক্যারোলের তত্ত্বে তিনি কয়টি স্তর উল্লেখ করেন দুইটি তিনটি চারটি নাকি ছয়টি তো দেখে নেওয়া যাক তিনি তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ক্যারোলের তত্ত্বে তত্ত্বের স্তরগুলি হলো যথাক্রমে মানে সিরিয়ালে করলে স্তরগুলি কি কি আছে তো এখানে এটা এটা এমসি কোনো এটা ডাইরেক্ট ইনফরমেশান এ বি সি দেওয়া আছে যে তিনটা স্তর প্রথম স্তর হচ্ছে প্রাকৃতি স্তর বা এটাকে বলা হয় প্রি কনভেনশনাল স্তর দেখো ইংরেজি নামগুলো চলে আসতে পারে পরীক্ষার মধ্যে বাংলাতে যেমন প্রি কনভেনশনাল বা কনভেনশনাল বাংলায় লিখে দেবে ক দন্তান্য কনভেনশনাল এভাবে বানান করে লিখে দেবে এমনও হতে পারে তাই তোমরা বাংলা নাম ইংরেজি নাম বিভিন্ন স্টেজগুলো এগুলো দুটোই তোমরা শিখে নিবে দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রীতিগত স্তর তৃতীয় স্তর হচ্ছে রীতি উত্তর স্তর তো এই তিনটি স্তর ক্যারল ব্যাখ্যা করেছিলেন তার তত্ত্বে বা তার মডেলের মাধ্যমে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন ক্যারলের মডেলে কোন স্তর মৌলিক চাহিদার কথা কোন স্তরে মৌলিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন তো অপশনগুলো দেখেন যাক প্রাক রীতি স্তর রীতিগত স্তর রীতি উত্তর স্তর কোনোটি নয় তো দেখে নেওয়া হচ্ছে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর ফ্রেন্ড অপশন এ অর্থাৎ প্রাক রীতি স্তর প্রাকৃতিক স্তরে মৌলিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন তো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ কোন স্তরের শিশুরা বিশেষত মেয়েরা দেখো ক্যারলের যে তত্ত্ব আমি এখানে শুধু ক্যারলের তত্ত্বের উপর কোয়েশ্চেনগুলো গুলো সাজানো হয়েছে তো কোন স্তরের শিশুরা কেবলমাত্র নিজেদের চাহিদার কথা ভাবে প্রাকৃতিক স্তর রীতিগত স্তর রীতি উত্তর স্তর কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে ফ্রেন্ড অপশান এ অর্থাৎ প্রাকৃতিক স্তর প্রাকৃতিক স্তরে বা প্রি কনভেনশনাল স্তরে নারীরা শুধু নারীরা নয় নারী পুরুষ দুজনই শিশুরা নিজেদের চাহিদার কথা ভাবে তবে ক্যারল কিন্তু মেনলি নারীদের উপর কাজ করেছে না এটা মাথা রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন শিশুরা স্বার্থফর থাকে কোন স্তরে তো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সম্পূর্ণ কোয়েশ্চেন নয় শিশুরা স্বার্থফর থাকে কোন স্তরে মানে ক্যারল গিলিগানের বর্ণিত কোন স্তর অনুসারে শিশুরা স্বার্থপর থাকে ঠিক আছে এইভাবে পুরো কোয়েশ্চেনটা হবে তো তোমরা আমি বারবার ক্যারল গিলিগানের কথাটা লিখিনি কারণ আমরা ওদের আলোচনার আজকে যে বিষয় এটা পুরোটাই ক্যারল গিলিকানের উপর ঠিক আছে তো সেটা তোমরা বুঝে নেবে তো শিশুরা স্বার্থপর থাকে প্রাকৃতিক স্তর রীতিগত স্তর রীতি উত্তর স্তর কোনোটি নয় তো ফ্রেন্ড সঠিক উত্তর হবে প্রাকৃতিক স্তরে এক্ষেত্রে একটু সেলফিশ থাকে কারণ তখন তারা শুধুমাত্র নিজেদের কথা ভাবে নিজেরা যদি আঘাত পায় সেটা থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাবে এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবে ওরা জাস্ট নিজের সম্পর্কে কনসিয়াস থাকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফরটিন কোন স্তরে শিশুরা শুধুমাত্র নিজের চাহিদা পূরণের কথা না ভেবে অন্যদের চাহিদার কথাও ভাবতে শুরু করে যেমনটা আমরা প্রি কনভেনশনাল স্তরে দেখেছিলাম বা প্রাক 
রীতি স্তর সেখানে শিশুরা নিজের কথাই শুধুমাত্র পাবে কিন্তু যে একটু বড় হতে থাকে আর নেক্সট যে পৌঁছে যায় তখন তারা নিজেদের চাহিদার কথা শুধুমাত্র না ভেবে পাশাপাশি অন্যদের চাহিদার কথাও ভাবতে শুরু করে তো অপশানগুলো হচ্ছে প্রি কনভেনশনাল স্তর কনভেনশনাল স্তর পোস্ট কনভেনশনাল স্তর এখানে নামগুলো ইংরেজিতে দেওয়া আছে এর আগে তোমরা বাংলাতে পেয়েছিলে তো দুভাবেই শিখবে তো এটা উত্তর হবে কনভেনশনাল স্তর ঠিক আছে কনভেনশনাল স্তরে ওরা অন্যদের কথাও ভাবতে শুরু করে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন কোন স্তরে শিশু বা ব্যক্তি অহিংসা বা নন ভায়োলেন্স ভাবাপন্ন হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অহিংসার ভাবটা গড়ে ওঠে শিশুর মধ্যে তো প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর কোনোটি নয় দেখো এখানে এখানে কিন্তু স্তরগুলোর নাম দেওয়া নেই এখানে জাস্ট প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে স্তরের কথা বলা আছে তো এইভাবেও থাকতে পারে তো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা সবগুলো সব যেভাবে কোয়েশ্চেন আসুক না কেন তুমি এমনভাবে পড়াশোনা করবে এমনভাবে ফ্যামিলিয়ার হবে যাতে করে যেভাবে আসুক তুমি আনসার করতে পারো তো দেখে নেবো সঠিক উত্তর কোনটি হবে সঠিক উত্তর ফ্রেন্ড তৃতীয় স্তর তৃতীয় স্তরটাকে এভাবে না দিয়ে পোস্ট কনভেনশনাল স্তর দিতে পারে অথবা অথবা দিয়ে দেওয়া রীতি উত্তর স্তর ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কোন স্তরে নারীরা নৈতিকতাকে দায়িত্বশীলতা হিসেবে দেখে প্রাকৃতিক স্তর রীতিগত স্তর রীতি উত্তর স্তর নাকি উপরের কোনোটি নয় তো নারীরা নৈতিকতাকে দায়িত্বশীলতা হিসেবে দেখে রীতিগত স্তরে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন সতর্কতা ভিত্তিক ও নেই বিচার ভিত্তিক নৈতিকতার কথা বলেছিলেন জেন পেঁয়াজে কোহেলবার ক্যারোল গেলিগ্যান উপরের কোনোটি নয় তো দেখেন হয়েছে সঠিক উত্তর তো অপশান সি অর্থাৎ ক্যারোল গেলিগ্যান সতর্কতা ভিত্তিক ও নেই বিচার ভিত্তিক নৈতিকতার কথা বলেছিলেন তো ক্যারলের যে তিনটি স্তর আমরা পেয়েছি যে প্রথম স্তর প্রথম স্তরের ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের নিজেরা নিজেদের প্রতি যত্নবান খেয়াল রাখবে প্রথম স্তরে বা প্রি কনভেনশনাল স্তরে বা প্রাকৃতিক স্তরে কি নারীরা নিজেদের প্রতি নিজেরা যত্নবান দ্বিতীয় স্তর যেটাকে বলা হয় রীতিগত স্তর বা কনভেনশনাল স্তর সেক্ষেত্রে নারীরা অন্যদের প্রতি যত্নবান হয় আর সর্বোচ্চ স্তরে কি হয় সেক্ষেত্রে নিজের ও অন্যদের পত্নি প্রতি যত্নের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য অর্জন করে নারীরা ঠিক আছে ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব আচ্ছা দেখো পুরুষের ন্যায় বিচার নাকি নারীর ক্ষমতা কোনটা বড় বলো তো পুরুষের ন্যায় বিচার নাকি নারীর ক্ষমতা তো সরি নারীর মমতা হ্যাঁ তো পুরুষের যে ন্যায় বিচার কোহেলবার কি করেছিলেন পুরুষের ন্যায় বিচারকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু নারীর যে মমতা এই যে আমরা যেটা নৈতিক বিকাশের কথা বলছি নৈতিকতার দিকের কথা বলছি এক্ষেত্রে তো নারীদের মমতাও আছে কিন্তু নারীদের মমতার কথাটা উপেক্ষিত হয়েছিল ওনার তথ্যে কোহেলবার্গের তথ্যে তো এই ক্ষেত্রেই ক্যারলের অভিমত হচ্ছে সেটা কেন বাদ যাবে আমরা যদি নারীদের মমতাকেও হিসাব করি তো সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা একটার সাথে একটা কি করে তুলনা করা যাবে দুটোকেই মানদণ্ডের মধ্যে আনতে হবে এবং দুটোকে বিবেচনা করতে হবে যদি আমরা কমপ্লিট একটা থিওরিতে পৌঁছতে চাই তাহলে শুধুমাত্র পুরুষ দিয়ে বা শুধুমাত্র নারীকে দিয়ে বিবেচনা করলে হবে না যেমনি পুরুষের ন্যায় বিচার যেমনি ইম্পর্টেন্ট তেমনি নারীর মমতাও ইম্পর্টেন্ট তো যদি নারীদের ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মানদণ্ড হিসাবে ধরে এগোনো হয় বা থিওরি তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে পুরুষরাও সেই সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ পোস্ট কনভেনশনাল স্তরে পৌঁছতে পারবে না এটা ক্যারলের মত তো আমরা মোটামুটি শেষের দিকে পৌঁছে গেছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন কোন মনোবিদ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বকে এক চোখা বলে আখ্যায়িত করেছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ড এক চোখা কোহলবার্গের যে তত্ত্ব সেটাকে এক চোখা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ক্যারল গেলিকান জেন পিয়াজে ফ্রয়েট উপরের কোনোটি নয় তো ছোটো করতে ফ্রেন্ড ক্যারল গেলিগান এক চোখা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন কারণ এক চোখেই তো কারণ তিনি শুধুমাত্র পুরুষের দিকটাকে বিবেচনা করেছেন আর নারীর সেই বিশেষ বিশেষ নারীর যে স্পেশালিটি রয়েছে যেগুলো পুরুষের মধ্যে থাকে না জেনারেলি তো সেই দিকগুলোকে কেন উপকৃত করা হবে তো সেই জন্যই তিনি এক চোখা বলেছেন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন ইন এ ডিফারেন্ট বয়েস বইটি লিখেছেন ক্যারল গিলিগান প্ল্যাটো কোহেলবার্গ কোনোটি নয় তো এই বইটি কে লিখেছেন এটি লিখেছেন ক্যারল গেলিগান তো ফ্রেন্ড নেক্সট ভিডিওতে তোমরা কি চাও 
কোন টপিক নিয়ে আমি আসব শিশু শিক্ষার উপর তোমরা সেটা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট অনুসারে তোমাদের চাহিদা অনুসারে আমি সেটা করার চেষ্টা করব ঠিক আছে ফ্রেন্ড তো আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ